ഇൻവെൻറ്ററി കേസ് ആണ് അതായത് ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ കേസ് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഫിഫോയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി ആയിരുന്നു ആദ്യം സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ശരി അപ്പം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്താ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കട്ടെ എല്ലാത്തിന്റെയും കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ കോസ്റ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു കമ്പനി ഫിഫോയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നാല് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും വന്നാല് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് ഒരു ഫിഫോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫോ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് കുറവായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് ഫിഫോ ഫസ്റ്റ് വന്നതാണ് അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ മുന്നേ ഫസ്റ്റ് വന്നതാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വന്നതിന് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും അല്ലെ സോ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് കുറവായിരിക്കും സോ ഇൻഫ്ലേഷന്റെ സമയത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫിഫോയാണ് നല്ലത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻകം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻകം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻകം ഹൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ലിഫോ എടുക്കുവാണെങ്കിലോ ലിഫോ ലിഫോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് അതായത് ലാസ്റ്റ് വന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് സോ ലിഫോ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി ാണെങ്കിൽ ലിഫോ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഇമ്പാക്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് ഹൈ ആയിരിക്കും കാരണം ലാസ്റ്റ് വന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വിൽക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹൈ വാല്യുവൽ ഇൻവെൻറ്റർ ആദ്യം വിൽക്കുന്നത് ഹൈ വാല്യുവൽ ഇൻവെൻറ്റർ വിൽക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഹൈ ആയിരിക്കും സോ ഇൻകം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻകം ഇൻകം ലോ ആയിരിക്കും ണല്ലോ ഫിഫോ ലിഫോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫ്ലേഷന്റെ ടൈമില് മോണിറ്ററി അസറ്റാണ് മോണിറ്ററി ലയബിലിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തായിരിക്കും എഫക്ട് മോണിറ്ററി അസറ്റ് കൂടുതൽ മോണിറ്ററി ലയബിലിറ്റി കുറവ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടൈം ആണ് മോണിറ്ററി ആസറ്റ് കൂടുതൽ മോണിറ്ററി ലയബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ലോസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അല്ലേ മോണിറ്ററി ആസറ്റ് കാരണം നമുക്കറിയാം മോണിറ്ററി ആസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ അനുസരിച്ച് മോണിറ്ററി ആസറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് പർച്ചേസിംഗ് പവർ കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അസറ്റിന്റെ അത്രയും പർച്ചേസിംഗ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവില്ല മോണിറ്ററി ആസറ്റില് സോ ലയബിലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പോ സോ മോണിറ്ററി അസറ്റ് ആണ് മോണിറ്ററി ലയബിലിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ എങ്കിൽ ലോസ് ആയിരിക്കും മോണിറ്ററി ലയബിലിറ്റി ആണ് മോണിറ്ററി അസറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും ആണോ ഇനി നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുള്ള ഡെപ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുള്ള ഒരു ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്ന ഫിക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഒരു ഡെപ്റ്റ് ലോങ് ടൈം മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നു ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്ന നോർമലായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടും 
പക്ഷെ നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറവായിരിക്കില്ല അതിനേക്കാളും കാരണം നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷന് മുന്നേ എടുത്തു ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സോ ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുമ്പോൾ നോർമൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും കൂടേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ലോങ് ടൈം മെച്ചൂരിറ്റി ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ചേഞ്ചസ് വരികയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ സോ ഇനി പറയുന്നത് ഇനി പറയുന്നത് ഈ ഇൻഫ്ലേഷന്റെ എഫക്ടുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഓക്കെ മെത്തേഡ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡോളർ അക്കൗണ്ട് ഡോളർ അക്കൗണ്ടിൽ അക്കൗണ്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വേറെ എവിടെ വേറെ കാൻസലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർമെന്റ് പല അർത്ഥത്തിലും പല വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോഴും പ്രതിക്കാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അതായത് നമ്മള് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷന്റെ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുന്ന എഫക്ടുകൾ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡോളർ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും രണ്ട് കറന്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡോളർ അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എമൗണ്ട്സ് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ച് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മെഷർമെന്റും ട്രാൻസ്ലേഷനും ഒക്കെ പഠിച്ചു അപ്പൊ റീമെഷർമെന്റും ട്രാൻസ്ലേഷനും ഒക്കെ പഠിച്ച നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ചിലത് കറണ്ട് റേറ്റിലാണ് ചിലത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റേറ്റിലാണ് അല്ലെ ശരിയല്ലേ പലതും പല റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി നമ്മുടെ പീരീഡുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡോളർ അക്കൗണ്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡോളർ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രകാരം കംപ്ലീറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ബേസിലാണ് അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കംപ്ലീ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂണിഫോമിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് യൂണിഫോമിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കോൺസ്റ്റന്റ് ഡോളർ മേത്തേഡിൽ നമ്മൾ മോണിറ്ററി അസറ്റ് ആൻഡ് ലൈബ്രറ്റീസ് മോണിറ്ററി അസറ്റ് ആൻഡ് ലൈബ്രറ്റീസ് എന്ന് വെ
വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തത് അല്ലെ മോണിറ്ററി അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് വെച്ചാൽ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തതാണ് മോണിറ്ററി അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് പർച്ചേസിംഗ് പവറിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ പർച്ചേസിംഗ് പവറിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മോണിറ്ററി അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റിയുടെ എമൗണ്ടുകൾ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്ന എമൗണ്ടുകളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ ആ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നാലും ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നാലും നമുക്ക് മോണിറ്ററി അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിന് എന്തെങ്കിലും എഫക്ട് ഉണ്ടാവുമോ ഉദ്ദേശിച്ചത് എമൗണ്ട് ബേസ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമോ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാ പർച്ചേസിംഗ് പവർ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷന്റെ എഫക്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് പഠിച്ച് മോണിറ്ററി അസറ്റ് കൂടുതലും മോണിറ്ററി ലയബിലിറ്റി കുറവുമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോണിറ്ററി അസറ്റ് കുറവും മോണിറ്ററി എമൗണ്ടുകൾ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല അല്ലെ ബാലൻസ് കാണിക്കുന്ന എമൗണ്ടുകളിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇൻഫ്ലേഷൻ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേ ഹലോ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പൊ വോയിസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ സോ മോണിറ്ററി അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടോ അതായത് മോണിറ്ററി ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ മോണിറ്ററി അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിന്റെ കാര്യം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന എമൗണ്ടുകളിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല ശരിയല്ലേ ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ആയിരം രൂപയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ഇയറിൽ അഡീഷനോ സബ്സ്ട്രാക്ഷനോ വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ആയിരം രൂപ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ പക്ഷേ എന്തിനാ ചേഞ്ച് വരുന്നേ അതിന്റെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഗെയിനും ലോസും വരുന്നത് എമൗണ്ട് സെയിം അല്ലേ എഴുതുന്ന എമൗണ്ട് സെയിം അല്ലേ എഴുതുന്ന എമൗണ്ട് സെയിം ആണ് സോ അതിൽ സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡോളർ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോൺ മോണിറ്ററി അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ലയബിലിറ്റീസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല പക്ഷേ പർച്ചേസിംഗ് പവർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗെയിനോ ലോസോ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡോളർ മെത്തേഡിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഗെയിനോ ലോസോ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വിറ്റിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് പർച്ചേസിംഗ് പവർ വെച്ച് എമൗണ്ടുകൾ മാറ്റുന്നില്ല അതായത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആയിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം അഡീഷണോ സബ്സ്ട്രാക്ഷനോ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് പക്ഷെ പർച്ചേസിംഗ് പവറിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റിയിൽ കാണിക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ മോണിറ്ററി അസറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം എമൗണ്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ മോണിറ്ററി അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഗെയിനും ലോസും നമ്മൾ ഇക്വിറ്റിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും 
അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ എഫക്ട് എടുക്കുന്നത് എന്ന് ഇൻഫ്ലേഷന്റെ എഫക്ട് മോണിറ്ററി അസറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മോണിറ്ററി അസറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് മാറ്റി അല്ല എഴുതുന്നത് മറിച്ച് അത് തമ്മിലുള്ള ഗെയിനും ലോസും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗെയിനോ ലോസോ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് കാണിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡോളർ മെത്തേഡിൽ ക്ലിയർ ആയോ മോണിറ്ററി അസറ്റ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസിന്റെ കാര്യം ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇനി നോൺ മോണിറ്ററി അസറ്റിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അതായത് നോൺ മോണിറ്ററി അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നോൺ മോണിറ്ററി അസറ്റ് നമ്മൾ ആ അതാത് ഇയറിലെ എൻഡിലുള്ള പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും കൺവേർഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ നോൺ മോണിറ്ററി അസറ്റ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡോളറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇത് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ സോ ഇനി ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യം ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ഐറ്റംസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷനുമായിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡോളർ മെത്തേഡിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഇൻഡെക്സ് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡോളർ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ എമൗണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് അല്ല എക്സ് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ശരിക്കും ഏത് ഏതാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ശരിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ശരിക്കും ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഐറ്റം ആണ് പക്ഷെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ഇയർ എൻഡിലുള്ള പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ച അതായത് ആവറേജ് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചല്ല ഇയർ എൻഡിലെ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഓക്കെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് അത് ഇയർ എൻഡിലെ പ്രൈസ് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസിൽ നടത്തണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറയാം നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോൺ എന്തായിക്കോട്ടെ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉള്ളതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ആ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫിക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻഫ്ലേഷനും കൂടെ ഇൻഫ്ലേഷനും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എപ്പോഴും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് പിന്നെയും ഇൻഫ്ലേഷൻ അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യം ക്ലിയർ ആയല്ലോ പിന്നെ പറയുന്നത് ഇനി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എന്തായാലും ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇൻഫ്ലേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷനും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷനും കൂടെ ഉള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക സോ അതിന് പ്രത്യേകം ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞോട്ടെ അടുത്തത് ഓക്കെ അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താ ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ
കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് വരുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡില് ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി പ്ലസ് പർച്ചേസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലേ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കാണുന്നേ അല്ലേ സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി ശരിക്കും ഏത് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സുമായിട്ട് ഏത് ഇൻഡെക്സുമായിട്ടുള്ള ഏത് ഇൻഡെക്സിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും അതായത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എൻഡിലെ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ കൊല്ലത്തെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സോ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചായിരിക്കും ബിഗിനിങ് ഇൻവെൻറ്ററി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അത് കറണ്ട് ഇയറിലേത് വെച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് അതിൽ ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മൾ അത് ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ വെച്ചായിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ കറണ്ട് ഇയറിലെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് പിന്നെ ഈ ഇയറിലെ വല്ല അഡീഷൻസും ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പർച്ചേസസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അതും ഈ ഇയർ എൻഡിലെ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ക്ലോസിംഗ് എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ വെച്ച് അതായത് ഈ ഇയറിലെ എൻഡിലെ വെച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇത്രയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അത് നടത്തണം ക്ലിയർ ആയോ പേടിക്കണ്ട പ്രോബ്ലം വരില്ല ജസ്റ്റ് സംഭവം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി പ്രോബ്ലം ഒന്നും ചോദിക്കില്ല ഇതിൽ നിന്ന് സംഭവം ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇനി ഓരോ റേഷ്യോയിലും ഓരോ റേഷ്യോയിലും കോൺസ്റ്റന്റ് ഡോളർ അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡോളർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഓരോ റേഷ്യോയിലും ഉള്ള എഫക്ട് എന്താന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആദ്യം പറയുന്ന വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും കറണ്ട് റേഷ്യോയിലും ഉള്ള എഫക്ട് എന്താന്ന് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിലും കറണ്ട് റേഷ്യോയും വരുന്ന രണ്ട് സംഭവം ഒന്ന് കറണ്ട് അസറ്റും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയും ആണല്ലേ ശരിയല്ലേ കറണ്ട് അസറ്റും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണ് കറണ്ട് അസറ്റില് ഇൻവെൻറ്ററി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം മോണിറ്ററി അസറ്റാണ് ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ അതെ ഇനി കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാം തന്നെ മോണിറ്ററി ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൽ എല്ലാം വരുന്നത് മോണിറ്ററി ലയബിലിറ്റീസ് മാത്രമാണ് ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകെ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി മാത്രമാണ് അല്ലെ ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മോണിറ്ററി അസറ്റ് ആണ് സോ ഇൻവെൻറ്ററി മാത്രമേ ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുമ്പോ ഇൻവെൻറ്ററി കൂടും ശരിയല്ലേ ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുമ്പോ ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻവെൻറ്ററി കൂടും സോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും കറണ്ട് റേഷ്യോയും കൂടും ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ക്യുക്ക് റേഷ്യോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്യുക്ക് റേഷ്യോയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ ഇൻവെൻറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ സോറി ഇൻവെൻറ്ററി അല്ല ഓക്കെ ഇൻവെൻറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ല സോറി ഇൻവെൻറ്ററി അല്ല ലിക്വിഡ് സോറി സോറി ക്രേഷ്യോയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല കാരണം എന്താ കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല അല്ലേ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ക്യുക്ക് റേഷ്യോയിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ നല്ല മഴയുണ്ടോ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ ആരുടെ അടുത്ത് മഴ പെയ്യുന്നില്ലേ ഇവിടെ നല്ല മഴയുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ മഴക്കാരേ ഉള്ളു ഓക്കെ 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 ഫൈൻ അടുത്തത് ഓക്കെ അടുത്തത് പറയുന്നത് അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റില് ഫിക്സഡ് അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ശരിയല്ലേ അതായത് നോൺ മോണിറ്ററി അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അസറ്റും ഇൻവെൻറ്ററിയും ആണ് നോൺ മോണിറ്ററി അസറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുമ്പം ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും വാല്യൂ കൂടും സോ ഫിക്സഡ് അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ എവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷനും കൂടില്ലേ
ഇങ്കം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്കം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്കം കുറവായിരിക്കും എ സ്പെർ ഷെയർ കുറവായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ എന്നോട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിക്കാത്ത നിങ്ങൾക്ക് കാരണം മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണോ അതായത് ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും ഡിപ്രീസിയേഷൻ എക്സ്പെൻസ് സാധാരണ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ആ മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ എന്താ ചോദിക്കാതിരുന്നേ ലോ അല്ല അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ലേ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡോളർ മെത്തേഡില് ഇവിടെ എക്സെപ്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇങ്ക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില് ഇങ്ക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇവിടെ നല്ല നല്ല പോലെ ഇടി വെട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് വോയിസ് ഒന്നും ബ്രേക്ക് ആവുന്നില്ലല്ലോ ഓക്കെ സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷന് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇയർ എൻഡ് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിലാണ് അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉള്ള പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിലാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ലേ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ അതാണ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഏണിങ്സ് കുറഞ്ഞു ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയറും കുറഞ്ഞു ഇനി റിട്ടേൺ ഓൺ അസെറ്റിന് എന്താ സംഭവിക്ക റിട്ടേൺ ഓൺ അസെറ്റിന് എന്താ സംഭവിക്ക റിട്ടേൺ ഓൺ അസെറ്റ് കുറയും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നെറ്റ് ഇൻകം കുറവായിരിക്കും നെറ്റ് ഇൻകം കുറവുമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ ഓൺ അസെറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ നെറ്റ് ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ അസെറ്റ് അസെറ്റ് കൂടുതലുമായിരിക്കും ഓക്കെ ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടിയാലും റേഷ്യോ കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂമറേറ്റർ കുറഞ്ഞാലും റേഷ്യോ കുറയും ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ സോ റിട്ടേൺ ഓൺ അസെറ്റ് കുറയും ഓക്കെ ഇനി റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റിയും കുറയും ഓക്കെ അതായത് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി കുറയുന്ന ഇക്വിറ്റി എങ്ങനെയാ ഇക്വിറ്റി കൂടും ഇക്വിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് ഇൻകം കുറയുകയും ചെയ്യും ഇക്വിറ്റി എങ്ങനെയാ കൂടുന്നതെന്നൊന്ന് പറയാവോ ഇക്വിറ്റി എങ്ങനെയാ കൂടുന്നതെന്നൊന്ന് പറയാവോ യെസ് കറക്റ്റ് അതായത് അസെറ്റ് കൂടും അല്ലേ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് കൂടും അസെറ്റ് കൂടും അസെറ്റ് കൂടുമ്പോ അസെറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റി അല്ലേ ഇക്വിറ്റി സോ അസെറ്റ് കൂടുമ്പോ ഇക്വിറ്റിയും കൂടും പിന്നെ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് നെറ്റ് ഇൻകം കുറയും സോ നെറ്റ് ഇൻകം കുറയുകയും ചെയ്യും ഇക്വിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യും സോ സെയിം എഫക്ട് അതായത് ഡിക്രീസ് വരും റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ഓക്കെ ഇനി നെറ്റ് ഇൻകം മാസ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സെയിൽ നെറ്റ് ഇൻകം മാസ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സെയിൽ പറയുന്നത് അത് കുറയും കാരണം എന്താ സെയിൽസ് ബൈ നെറ്റ് ഇൻകം അല്ല സെയിൽസ് ബൈ നെറ്റ് ഇൻകം അല്ല ഇൻകം ബൈ ആ അതും കുറയും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നെറ്റ് ഇൻകം കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് കൂടുതലും ആയിരിക്കും ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുമ്പോ സെയിൽസ് വാല്യൂ കൂടില്ലേ നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന സാധനം ഒക്കെ പ്രൈസ് കൂട്ടിയല്ലേ വിൽക്കുന്നത് സോ സെയിൽസിന്റെ എമൗണ്ടും കൂടുതലായിരിക്കും നെറ്റ് ഇൻകം കുറവുമായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ കുറയും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഇമ്പ്രൂവ് ആകുമെന്നാണ് ശരിയാണോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഇമ്പ്രൂവ് ആകുമെന്നാണ് ശരിയാണോ തെറ്റാണ് ശരിയാണല്ലേ നമുക്കറിയാം ശരിയാണ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഇമ്പ്രൂവ് ആകുക അതായത് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ കൂടുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് നല്ലതല്ല നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പിന്നെ പൊസിഷന് നല്ലതല്ല സോ 
ലെഫ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഇമ്പ്രൂവ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ലെഫ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ കുറയുന്നു എന്നാണ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാ വരുന്നേ ഇൻഫ്ലേഷന് എഫക്ട് ഒന്നുമില്ല നെറ്റ് ഇൻകം നെറ്റ് ഇൻകം കുറവായിരിക്കും അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ കുറവായിരിക്കും ഡിനോമിനേറ്ററിന് ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല അപ്പൊ റേഷ്യോയ്ക്ക് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക കുറയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയും പോർഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡോളർ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഇനി കറന്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ അസറ്റും അതിന്റെ കറന്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതായത് അതായത് ഇപ്പോൾ ആ അസറ്റിന് എന്താണോ വില ആ വാല്യൂലായിരിക്കും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഒരു ഒരസറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നതോടു കൂടി അത് സിക്സ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നാലും മോണിറ്ററി അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിന്റെ വാല്യൂവിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല പർച്ചേസിംഗ് പവർ വരുമ്പോഴാണ് ചേഞ്ച് വരിക വാല്യൂ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നേ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നേ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കൂടും അല്ലെ അല്ലെ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കൂടും സോ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു അൺറിയലൈസ്ഡ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് പൈസ ആയിട്ട് അത് റിയലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്കൊരു അൺറിയലൈസ്ഡ് ഗെയിൻ വരുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ അതായത് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിന്റെ വാല്യൂ കൂട്ടി കൂട്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് കോസ്റ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അൺറിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഗെയിൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഗെയിൻ നമുക്ക് എപ്പോഴാ കിട്ടുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ അസെറ്റ് വിൽക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ ഗെയിൻ കിട്ടുന്നില്ല അതായത് റിയലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നില്ല വൺസ് വിറ്റാ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ട് റിയലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് അൺറിയലൈസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഗെയിൻ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഈ ഈ ഈ കറന്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഗെയിന് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഈ സാധനം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് വിൽക്കുന്നത് വരെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഈ സാധനം നമ്മുടെ ഈ റിയലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എമൗണ്ട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നില്ല ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നെറ്റ് ഇൻകം ഇല്ലേ നെറ്റ് ഇൻകത്തിന്റെ കൂടത്തിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് അതായത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് കാണിക്കുന്നതല്ല നെറ്റ് ഇൻകത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഗെയിൻ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലോ ഇപ്പം നെറ്റ് ഇൻകം കുറവാണെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി പോകുമല്ലോ അതായത് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അതായത് അസറ്റിന്റെ ഒക്കെ കറണ്ട് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന അസറ്റ് ഇപ്പൊ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ സിക്സ് തൗസൻഡിലായിരിക്കുമല്ലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡിപ്രീസിയേഷനും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ നെറ്റ് ഇൻകം എന്തായാലും കുറവായിരിക്കും അല്ലെ നെറ്റ് ഇൻകം എന്തായാലും കുറവായിരിക്കും നെറ്റ് ഇൻകം കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗെയിൻ ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അതായത് നെറ്റ് ഇൻകം കുറവ് എന്നുള്ള അതിന്റെ ആ കുറവ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ ആ ലോസ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഈ ഇത് അതായത് ഈ അൺറിയലൈസ്ഡ് ഗെയിൻ ജസ്റ്റ് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കും ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ പക്ഷെ ഈ പ്രോഫിറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാ വിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആയോ ഓക്കെ ഇനി ഓരോന്നിലും ഇതിന്റെ എഫക്ട് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്
ആദ്യം പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോയിൽ എന്താ എല്ലാ അതായത് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ വരുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് അതായത് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസെറ്റ് റേഷ്യോ അല്ലേ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ഈ റേഷ്യോസിനെ എല്ലാം പറയുന്ന പേര് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് അല്ലേ അല്ലേ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ ലിക്വിഡിറ്റി അതായത് കറണ്ട് റേഷ്യോയും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ അതൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതറിയാലോ അതറിയാലോ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി പിന്നെ പറയുന്നു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡും ഡിപ്രീസിയേഷൻ എക്സ്പെൻസും ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ആ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് എഫക്ട് ഓഫ് കറണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഓൺ റേഷ്യോസ് പറഞ്ഞതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കണ്ടോ ഒരു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അൺറിയലൈസ്ഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഗെയിന് നെറ്റ് ഇൻകത്തിന്റെ കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നെറ്റ് ഇൻകത്തിന്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ചിലപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഡെപ്റ്റി ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോയുടെ ചേഞ്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്താ മിണ്ടാത്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ കൂടുതലായിരിക്കുമോ കുറവായിരിക്കുമോ ഹലോ ഹലോ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് കവർ ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോയുടെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇ ബി ഐ ടി ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ശരിയല്ലേ ഇ ബി ഐ ടി ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് സോ ഇ ബി ഐ ടി എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കുമോ കൂടുതലായിരിക്കുമോ ഇ ബി ഐ ടി കുറവായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിഫോർ സോറി ഏണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് അതായത് അൺറിയലൈസ്ഡ് ഗെയിൻ ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയാണ് ഇ ബി ഐ ടി വരുന്നത് ഏണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഏതായിരിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷനും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡും ആയിരിക്കും അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഡിപ്രീസിയേഷനും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡും ഹൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ ബി ഐ ടി ഇ ബി ഐ ടി കുറവായിരിക്കും ഇ ബി ഐ ടി കുറവായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഇൻഫ്ലേഷനിൽ എഫക്ട് ഒന്നും ഇല്ല സോ സോ എന്തായിരിക്കും സോ എന്തായിരിക്കും കുറയും ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി നോക്കുവാണെങ്കിലോ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി അതായത് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി പറയുമ്പോഴും നെറ്റ് ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആണ് നെറ്റ് ഇൻകം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി കുറയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ആ അസെറ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അസെറ്റ് നമ്മൾ വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഹൈ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന എവിടെയെങ്കിലും റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാണ് ലോ കറണ്ട് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ആണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്ര നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അത് സെല്ല് ആ അസെറ്റുകൾ സെല്ല് ചെയ്യാം സെല്ല് ചെയ്തിട്ട് ആ എമൗണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഹൈ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നോടത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ പറഞ്ഞു തന്നതിൽ ഏതിലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും സോ നമുക്ക് ഇന്നലെ വെച്ച ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ തീർക്കാം അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഇത് തീരൂ കേട്ടോ എന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തോട്ടെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ഈ ഷെയർ ചെയ്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തു കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പത്ത് വരെയല്ലേ നമ്മള് ആ പത്ത് വരെ തീർത്തത് ലെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒമ്പത് മണി ആവുമ്പോ തീർക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് കോസ്റ്റ് ഇക്കണോമിക് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇക്കണോമിക് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് കമ്പനിയുടെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റും ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് നമ്മള് നമ്മള് ഇക്കണോമിക് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അതായത് റവന്യൂവിൽ നിന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇക്കണോമിക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാ ആൻസർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ശരിയല്ലേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇക്കണോമിക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് മാത്രമല്ല എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന് ആപ്റ്റ് ആയ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ടോ ില്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും
ഏതാ ആൻസർ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് വാറന്റ് കോസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് വാറന്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാറന്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ത് ചേഞ്ചിനെയാ നമ്മള് ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് വാറന്റ് കോസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് അല്ലേ എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ് അറിയില്ലേ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഇയറിലെ ഡിഫറൻസും കറണ്ട് ഇയറിലും ഡിഫറൻസ് ആക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ഇയറിലേക്കും ഡിഫറൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ സോ അടുത്തത് നോക്കാം ഹലോ കിട്ടിയില്ലേ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ ആർക്കും ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ ഇക്കണോമിക് പ്രോഫിറ്റും അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോഫിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഇക്കണോമിക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇതിൽ ഏതാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ഏതാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇതിലുള്ളത്
ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ റെഡ്യൂസ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ബൈ അസോസിയേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനം എമൗണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ആ എമൗണ്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടിയിരുന്നു കിട്ടിയേക്കാമായിരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ സോ അടുത്ത ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏതാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണല്ലേ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നിന്ന് അതായത് ഒരു ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നിന്നും ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് മാറുന്നത് എന്താ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ അതായത് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ല അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് മാറുന്ന മാറുകയാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നേ റീ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്താ പറയാ ഓരോന്നും ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാത്ത കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഇൻകേസ് ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർത്താണ് ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും ഓരോന്നും ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാത്തത്
ആൻസർ എന്താ ഇത് കിട്ടിയില്ലേ ആൻസർ എന്താ റിപ്ലൈ ഒന്നും കിട്ടാത്തേ അതായത് ഫോറിൻ കറൻസി ഗെയിൻ അതായത് അതർ കോംപ്രി അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റില് അതർ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻകം ഇൻകം സെക്ഷനിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്ത് ഏത് ഇതിൽ ഏതിലാണ് നമ്മൾ ഏതാണ് നമ്മൾ കൺസോൾഡേറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റില് അതർ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻകം ഇൻകം സെക്ഷനിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ വരുന്ന ഗെയിനും ലോസും ആണ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ വരുന്ന ഗെയിനും ലോസും ആണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റില് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻകം സെക്ഷനിൽ കാണിക്കുന്നത് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ റീമെഷർമെന്റ് ഗെയിൻ ആൻഡ് ലോസ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് റീമെഷർമെന്റ് ഗെയിൻ ആൻഡ് ലോസ് അടുത്ത് നോക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് സോറി വെൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഈ ചേഞ്ച് അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ചേഞ്ച് വരുവാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവിലാണ് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അടുത്ത് നോക്കി
എന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തെ ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏണിങ്സ് ക്വാളിറ്റി കുറവാകുന്നത് ഇതിൽ ഏതിൽ ഏതിൽ ഏതിലാണ് ഏണിങ്സ് ക്വാളിറ്റി കുറവായിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് കമ്പനീസ് ചോയ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് അപ്പിയേഴ്സ് അഗ്രസീവ് അഗ്രസീവ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ആണെങ്കിൽ ഏണിങ്സ് ക്വാളിറ്റി കുറവാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത പോലെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ നമ്മള് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റുകൾ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിലും അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടോ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ പറയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്ക തന്നെ വേണം മറ്റുള്ളത് പോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയല്ല ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഏത് മെത്തേഡിലാണ് ഇത് എവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ പഠിച്ചു തന്നെ വെക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോ ഹലോ ആൻസർ എന്താ പറയാത്തെ ഇതെന്തേലും ഡൗട്ട് ആയോ ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇക്കണോമിക് കോസ്റ്റ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇക്കണോമിക് കോസ്റ്റ് കാണണമെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ 
എക്സ്പ്ലിസിറ്റോ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഹലോ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് പ്ലസ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് അല്ലെ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് എത്രയാ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് എത്രയാ യെസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് എത്രയാ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോ ആൻസർ എത്രയാ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫോർ ബാഡ് ബാഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അതായത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയാ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എഫക്ടിംഗ് ഓൺലി ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഏത് ഏത് ഇയറിലാണോ ഏത് പീരീഡിലാണോ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ആ പീരീഡിൽ മാത്രം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ
ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് ഇൻകം ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കാണിക്കുന്ന നെറ്റ് ഇൻകം ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഇക്കണോമിക് പ്രോഫിറ്റ് ശരിയാണോ അല്ല കാരണം എന്താ ഇക്കണോമിക് പ്രോഫിറ്റിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോഫിറ്റും ഇക്കണോമിക് പ്രോഫിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആണ് സോ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ മോർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് ഇക്കണോമിക് പ്രോഫിറ്റ് ബിക്കോസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആർ നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ഇൻ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് നെറ്റ് ഇൻകം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം okay which one of the following inventory cost flow assumption will result in a higher inventory turnover ratio in a inflationary economy eda irikkum ellarum parna seriyana lifo yana kaaranam kaaranam adhe inflation de samayathil lifo yana use cheyyunengile vilkunnathu cost of goods sold koodal aayirikkum mathramalla നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും ശരിയല്ലേ വിറ്റുപോയി കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും സോ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഏതാ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ എ ചേഞ്ച് ഫ്രം ദ സം ഓഫ് അതായത് ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെത്തേഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്താ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണല്ലേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ചേഞ്ച് ബി ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അടുത്തത് പൊക്കോട്ടെ
which one of parade which one of the following statement best reflects the relationship between the results of financial ratio calculated in a local currency versus those calculated after the local statement have been remeasured or translated into reporting currency eda variya eda answer variya yes ഡി കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് അതായത് എമൗണ്ട് റീമെഷർമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റേറ്റിലാണ് സോ അതിൽ വരുന്ന റേഷ്യോസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ എമൗണ്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ റേറ്റിലാണ് സോ അതിൽ വരുന്ന റേഷ്യോസും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാ റേഷ്യോസും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും സോ ഡി ആണ് ആൻസർ ഒമ്പത് മണിയായി രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ഉള്ളൂ ഇതോടെ ഇത് കഴിയും എനിക്ക് തോന്നി ഇത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യെസ് അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഫിഫോ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൽ നിന്ന് സോറി ഫിഫോ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൽ ആണോ ആ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നിന്ന് ഫിഫോ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിലേക്ക് മാറി സോ ചേഞ്ച് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഡി കിട്ടാത്ത ആരും ഇല്ലല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ചെയ്ത നിർത്തി തീരും അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ വാറണ്ടി കോസ്റ്റ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് വാറണ്ടി കോസ്റ്റ് അതായത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് വാറണ്ടി കോസ്റ്റിന്റെ അതായത് വാറണ്ടി കോസ്റ്റ് ലയബിലിറ്റി വരുന്ന ചേഞ്ച് ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയാലോ അക്കൗണ്ടിങ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓക്കെ സോ നിർത്താണ് ഈ ക്ലാസ് ഇത് അതായത് സ്പെഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ തീരുകയാണ് എടുത്തതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ റെക്കോർഡ് ഓക്കെ